，想走，没那么便宜吧？你父亲身患重病，大丈夫不屑趁人之危，放他一条生路不要紧。可你是没有病痛的，那我就领教小兄的高招。门善地，两位施主不可妄动。阿弥陀佛，小峰实在是个草莽匹夫，还请神僧恕罪啊！好说好说，老僧对萧施主好生敬佩，大英雄本色为萧峰，当之无愧。家父犯下杀人罪孽，都是因在下而引起的。恳求神僧治疗家父身上之伤，所有罪责都由在下自己领受，万死不辞。老衲已经说过，要化解萧老施主的内伤，需从佛法中寻求。佛由心生，佛即是觉悟。旁人只能指点，却不能代劳。我想问萧老施主一句话。如果你有治病的能耐，那慕容老施主的内伤，你肯不肯替他医治？我，我，让我替慕容老匹夫治病。你嘴里放干净些。慕容老匹夫杀了我的爱妻，毁了我的一生，我恨不得将他千刀万剐，剁成肉酱。你不见到慕容老施主死于非命，便难消心头大恨吗？正是。三十年来，老夫日思夜想啊，便是报着一桩血海深仇。好，那也容易。施主，慕容老施主已经死了，你心中的仇恨可以平了吧？你想去哪儿，这就请吧。我，我去哪儿啊？我，我早就没有家了。慕容老施主是我打死的，你未能亲手报此大仇，心有余憾，是不是？不是，即使你不杀死他，我也不想杀他了。善哉，可是这位慕容少侠伤痛父亲之死，要找你我报仇，却如何是好啊？神僧，是待老夫出手，杀死他的。
，慕容少侠要为父报仇，让他前来杀我吧。凤儿，你回大辽去吧，咱们的事情办完了。路走到尽头了，慕容少侠。如果打死了你，萧大侠定会杀慕容少侠为你报仇。如此冤冤相报，何时方了？不如天下的罪孽都归我吧。降龙十八掌，果然天下第一。是时候了，该走了。先将人打死，再给人治伤治法。互握，内息相业，以阴济阳，以阳化阴。王霸雄图，血海深恨，尽归尘土，消于无形。
父亲。多谢神僧相救。你二人由生到死，由死到生的走了一遍，心中可还有什么放不下？倘若适才就此死了，还有什么兴复大燕、报复七仇的念头吗？弟子空在少林寺偷了三十年的武功，全是假的，没有半点佛门弟子的慈悲之心。恳请师父收录。你的杀妻之仇，不想报了。弟子平生杀人尚来，倘若被我所杀之人的亲人都来向我复仇索命，弟子死上一百次，也不能回报。善哉，你呢？庶民如尘土。帝王亦如尘土，大言不复国是空，复国亦是空。大彻大悟，善哉善哉！求大师收为弟子，更加开导。师父，你们想出家为僧，须得求少林寺的大师们剃度。不过，老衲有几句话。不妨说给你们听听。今听师父教诲：面门出入，应物随情，自在无碍，所作皆成。了本实心。实心见佛，是心是佛，是佛是心，念念佛心，佛心念佛，欲得早成，戒心自律，净律净心，心即是佛，除此心往。更无。三弟，段师叔，三弟，三弟。阿弥陀佛。三弟三弟兄弟他，他啊，这位公子的内力极其深厚，若非如此，那记火焰刀已经取了他的性命，现在已经基本无恙。啊，不过要迅速找一个室内静卧。我倒有很好的去处，现在就带他去。愿意皈依三宝，拜在师父门下，在少林寺出家。阿弥陀佛，善哉善哉。
，你是灵妹吗？啊！我不是在做梦吧？哪里是在做梦啊？是你一个朋友送你过来的。是我朋友。我好像是被鸠摩智打伤的。嗯，你的朋友是个大个子，说你是他兄弟。是我大哥。那他人呢？他人在哪儿？嗯，他说还有些事情，有十八个朋友要照顾，还要去见个重要的人。阿弥陀佛，小施主，你不能进去。我只想见一下我自己的父亲，请师父行个方便吧。本寺有令，恐怕不方便。那就劳烦师父进去通报一声，小峰在此等候。啊，请施主等一下，我去通报。啊，多谢了。肖施主，师傅，肖施主，令尊已在本寺出家为僧，他让我转告施主，他尘缘已了，心得解脱，请施主不要思念。肖施主在大辽为官，只盼宋辽永息干戈。辽地若有亲宋之意，请施主发慈悲心肠，眷顾两国千万生灵。二弟，我正到处找你呢，听说三弟受了重伤，伤势如何？我已经把他送下山了，安置在一个农户家里。咱们一块瞧瞧去。好、啊。主人，肖大侠，林舅公祝你和七十二岛三十六洞群豪聚饮下山。契丹十八名武士和我们的人在一起，料想中原五人不敢轻易相犯。谢谢二位姑娘，二弟，多谢了。大哥，别这么说。兄弟能有你这个英雄豪杰大哥，心里很高兴。哦，对了，你把丁老怪后来怎么样了？啊，呃，那个，这个我们知道。我我弟春秋，今天怎么落到这种地步了？痒，要痒死我了！呀，痒死我了！啊，痒死我了！哎呀！
。二弟，这样最好。你为武林除了一大害，这个丁老怪在佛法的陶冶之下，说不定能够逐渐去掉他身上的邪气呢。哼，我想在少林寺出家，他们却赶我出来。丁春秋，作恶多端，伤天害理，却能在寺里清修。我和他的夜报怎么会如此的不同呢？你还羡慕他呀？我觉得丁老怪羡慕你才对啊！你现在是灵鹫宫的主人，又统帅三十六洞、七十二道，威震天下，有何不美啊？啊！灵鹫宫全都是女人，我一个小和尚，处身其间实在是大大的不便。哎，你现在还是小和尚吗？嗯星宿派那些吹牛拍马之辈，现在又都缠住我了，我实在不知道该如何打发他们才是。这些人呢，也不是天生就是这样的，他们在星宿老怪的门下，若不吹牛拍马，很难保命的。所以啊，你要多加管教，如果他们不听，把他们轰走就是了。嗯、我刚刚知道我爹娘是谁，可是二老又同时离我而去。二弟，世上不如意的事情很多。想当年，我被逐出丐帮，天下英雄豪杰，人人想杀我而后快，我心里当时十分难过。不过日子一长，一切也就慢慢过去了。嗯，三弟早跟我说过，大哥是真英雄。我听大哥的话就是了。嗯、好，走吧。嗯、你怎么在这儿啊？我，我一路来找你啊，在中原东寻西找的，听不到半点讯息。说来也真巧，前两天我见到你的徒弟月老三，他说他要上少林寺找你，扭断你的脖子。听说你在这儿，我就悄悄跟来了。我又不敢跟得太近，见到这儿有一所空屋子，我就老实不客气的住下来了。总算天可怜见，叫我遇见你了。这边，一定要抓住姓庄的那小子，走。二、啊、子姑娘，进去歇歇吧。嗯。有人。进去吧。嗯。这床刚才有人睡过，还是热的。庄帮主。帮中的大事未了，你便这么撒手就走，算什么玩意儿？好大的胆子，竟敢这么跟帮主说话！把全冠清给我叫来。<笑>全冠清已被绑起来了，等着庄帮主处置呢。庄帮主，你拜星宿老怪为师，丢尽了丐帮的脸，又派人杀害本帮兄弟，大伙今天让你有个交代。找点吃的吧。厨房那边好像有吃的，你扶我过去。
，床底下好像有人。壮大哥，快把他们拉出来，打死他们！哎，别打，别打，别打！我出来了，哎，我这不出来了吗？哎，怎么有个小姑娘的声音啊？是个男的带着个小姑娘坐在床底下，那个小姑娘的眼睛咕噜噜直转，只是盯着你。盯着我？他是不是在笑话我是个瞎子？壮大哥，你把他的眼珠子给我挖出来！你，你跑，你再跑，你再跑，我就把这个男的给杀了！小瞎子，你敢杀他？你敢说我是小瞎子？灵鹫宫的九转熊蛇丸，是治伤灵药，拿来。大哥，二哥，不许他挖灵妹妹的眼珠。姐姐死前说什么来着？你，你把他打死了，便将他临终前的嘱咐全都忘到脑后了吗？你根本就没有好好照顾我，丁老怪把我的眼睛给弄瞎了，你也根本不放在心上。人家都说，都说你是个大英雄，可你连小姨子都保护不好。我是对不起你姐姐，姐夫，我眼睛瞎了，什么也看不见了，不如死了好呢。阿紫，我不是已经把你交给你父母了吗？你怎么又跟这个人混在一起了？你还是跟你父亲回大理吧。你的眼睛虽然瞎了，可是大理王府中有很多人可以照顾你。我娘又不是真的王妃，我要是到大理去，王府中那么多勾心斗角的事情，我爹的那些手下，个个都恨我恨得要命。我现在眼睛又瞎了，我要是回去了，肯定被他们害死了。那你就跟我回鄞州城去，嗯，咱们好好安安生生的过日子。总比你在江湖上胡混要好。嗯，不，我还到你的王府中去啊！我的妈呀，我的眼睛没瞎的时候，我都快要被闷出病来了，我哪能再回去啊？再说了，你也不像这位庄帮主那样，那么听我的话，我还不如在江湖上过颠沛流离的生活，那样倒开心些。阿紫，你知道这个姓庄的？是什么来历吗？嗯，我问过了。不过，一个人说起自己的来历，未必靠得住。姐夫，嗯，你当时做丐帮帮主的时候，难道会跟别人说自己是契丹人吗？你，你，你赶紧给我出去，好好安葬那些丐帮兄弟。快去！哎，
姐夫。姐夫，你不理我了。阿紫，你到底想怎么样嘛？我要你把别人的眼珠子挖出来，给我安上。我不要一辈子都做瞎子。这世上哪有这种医术啊？我看。阿紫姑娘的眼睛，只是表面一层膜坏了。倘若有一对活人的眼珠子给换上，说不定能复明的。真的吗？是真的吗？玉竹师傅，你你不是骗我的吧？啊！出家人不打诳语，我自然不是骗你的。不过，只不过，不过，不过什么呀？嗯，好居竹师傅，居竹哥，我我我，你看，你和我姐夫已经结义金兰，咱俩可就是一家人了。刚才我姐夫说的话，你都听到了，他可是最疼我的。哎，姐夫，对不对啊？姐夫，姐夫，你可一定要让你的义弟把我的眼睛治好啊！我曾听师伯说过，要是眼睛表面的膜坏了，只要有一双活人的眼膜换上，有时候是可以复明的。但是这个法子我是不会的。哎，那你师伯肯定会啊。哎，徐竹哥，那你啊，就帮我好好去求求他老人家。啊，徐竹哥，我师伯已经不在人世了。原来你们都是在骗我的啊！不是不是，我缥缈峰灵鹫宫确实有很多医书要点，说不定这个幻眼之法就藏在宫里面。呃，可是，可是，可是，你你这个大男人怎么说话吞吞吐吐的？可是可是什么呀？可是眼睛何等宝贵！什么人可换来给你啊，姐夫？姐夫，好了，阿紫，我们不可能挖别人的眼睛去给你啊，这不等于害了另外一个人吗？嗯，虚竹哥，嗯，你看，我，我。我还是你三弟的亲妹妹呢，你你就替我的眼睛想想办法吧。啊！哼，原来你早就知道我是你哥哥，还要叫人来伤我性命。我又没跟你说过话，我怎么知道你的声音啊？只不过，嗯，我昨天听爹娘说话，才知道，原来打败慕容复的那个大英雄是我的亲哥哥。哎呀，这下可好了！我的姐夫是个大英雄，我的亲哥哥也是一个大英雄，真是了不起！什么大英雄啊？你别胡说八道，不许你伤害灵妹，她也说阿妹。哦，嗯，这可就奇怪了。那天在山上的时候，我明明听见你拼了命的讨好那个王姑娘，我这怎么一转眼？又看上这个小妹妹了，小哥哥，你也不害臊啊？胡说八道！到底这个林妹妹是不是我的嫂子啊？嗯。总而言之，不许你伤害林妹。小小年纪不学好，拜什么星宿老怪为师，丢我们大理的脸。你要是起歹心了，我二哥就不给你治眼睛了。摆起兄长的架子来了，第一次跟我说话，也不亲亲热热的。我小时候总在这里跟我姨母谋面的。大哥，二哥，嗯，哎，三弟，你的伤怎么样了？啊，好多了。对了，你们见到我父亲没有啊？后来没有，再也没见到了。混乱中，群雄一哄而散，我没能去拜候老伯，失礼了。别客气，我担心那段延庆是我们家的大对头
，会跟我父亲为难。三弟，这事你不用担心，我会去找大伯的，以后有接应了。姐夫，你口口声声的大伯、小伯的，为什么不叫一声岳父大人啊？阿紫，我失去了你姐姐，你就别在伤口上撒盐了，别老揭我的伤疤，行吗？夏大侠，不用劳驾你去寻找，属下这就传下主人号令，命令您就工各部四处巡查。要是见到断言器，便放烟花为号。你瞧如何？嗯，这样再好不过了。灵鹫宫有几千人呢，总比我们这几个人瞎乱要好啊。去吧。是啊。段大哥，你的伤口还疼吗？啊，不疼了。嗯。钟姑娘。我看你只知道喜欢我小哥哥，却不知道我小哥哥的心事吧？嗯，嗯，我看你是一番相思啊，前途渺茫。我又没跟你说话，谁让你插嘴啊？啊，灵妹，别听阿紫乱说。啊，我不插嘴，哼，跟我有什么关系啊？啊？我只是怕，有一个比你美丽十倍、温柔十倍、体贴十倍的姑娘插进来，嗯，到时候我小哥哥的心可就不在你身上喽。嗯，灵妹，钟灵姑娘，你别听阿紫瞎说。瞎说阿紫，我才不信呢。嗯，瞎说。好啊，小哥哥，那你是喜欢王姑娘多一点呢，还是喜欢钟姑娘多一点呢？我。我明天和王姑娘约好了，要和她见面。你说的话，我可要亲口告诉她。你约了王姑娘，什么时间，在什么地方，有什么事情商量啊？嗯，嗯，这个嘛，嗯，段公子，你妹子在跟你开玩笑呢，你也当做真的了。朱见妹妹。你怎么知道他跟我开玩笑啊？我要是说出来，段姑娘定然怪我多口，也不知主人许不许。二哥，你让他说吧，说吧。那天我们见到慕容公子一行人下少室山去，听到他们商量着要到西夏去，王姑娘呢跟他们同行，这会儿早就在好远之外了，段姑娘怎么能？怎么能跟王姑娘相会呢？啊，朱见妹妹，臭丫头，明知道我要怪你多口，你还说出来。我们主人家在说话，你插什么嘴啊？真没规矩。哎呀，主人，你要为阿紫姑娘找治眼睛的方法，可是那本药书我找不到了，请主人处罚我好了。好没劲。呃，好竹剑。哎呀，我也分不清楚是竹剑还是梅剑，算我怕了你了，还不行吗？<笑>他们去西夏，为什么呀？哎，三弟，这一节我知道。他们好像在途中碰到了一个从西夏回归中土的丐帮弟子。接到一张西夏国的榜文，说该国的公主到了婚配的年龄，定为八月中秋朝婿。西夏国以公马立国，这次要集天下英雄豪杰同去显示武功，以备选择才貌双全之士，招为驸马。主人，你为什么不去试试呢？只要萧大侠和段公子不来跟你争夺，做西夏驸马爷，你可以说是易如反掌。不都备好了？不行不行不行，我一个出家人。哎，我说老弟，你现在还是出家人吗？啊，是啊是啊，你就穿起来，让我跟大哥看看嘛。哎，对对对，来了来，穿上穿上。就工，跟西夏国也很近，这次回去正好走一走嘛。嗯，这次英雄豪杰聚会一定非常的热闹。大哥，你也不要急忙回去了，就跟我们去西夏就是走一走，玩一玩嘛。然后再去灵鹫宫品尝天山童姥的百年佳酿，实在是赏心乐事啊。正是正是真的好。那天啊，我和二哥在灵鹫宫喝的。烂醉如泥，好不快活啊！我也去。哎
，姐夫，我们大伙儿一起都去。好，哎哎，带上带上，看看什么样子啊？哎，样子不错嘛啊！大哥，哎，我说二弟啊，我看这成龙快婿非你莫属啊！哎，哪里啊？取笑了，取笑了。二弟、三弟，西夏国，你们先去吧。我在这里还有些重要的事情要办肖施主，你，师傅，我要见我父亲。肖施主，我上次不是说过了吗？不行，我父亲是我世上唯一的亲人了。无论如何，我要见他。麻烦你通报一声吧。这，我，如果我父亲不愿见我这不孝的儿子，我就在这里长跪七天等他出来。若到了七天，他老人家仍然不愿意见我，这就说明我们父子的情谊已断，我也绝不再回来。哎哎，肖施主，肖施主。公子，参见公子，二位辛苦了。我父亲平安吗？啊。多谢姑娘此鞭。姊妹，你又胡闹了。我怎么胡闹了？他要我的鞭子，我给他还不行吗？我大理僻处南疆，国小兵弱，难抗外敌。汝得与西夏结为姻亲，得以强援，是为保土安民之上策。吾儿当以祖宗基业为重，以社稷子民为重，尽力图之。哎，这是王爷写给西夏皇帝求婚的亲笔函件。钱公子到了灵州之后，呈递给西夏皇帝。公子，祝你马到成功，取得一位如花似玉的公主为大礼，治我国江山如磐石之安。哎，对了，我父亲怎么知道我去西夏呢？哈，王爷得知慕容复前往西夏求亲，料想公子也会前去瞧瞧热闹。王爷还吩咐，公子应以国家大事为重，儿女私情为情。真是知子莫若父啊！朕的亡命我二人随侍公子，听由公子差遣
，务须娶到西夏国的公主，否则我二人回去，即便王爷不怪罪，我们也是脸上无光，难以见人呐。嗯，我本就不懂武艺，现在又重伤未愈，真气一点都提不上来。啊，怎么和天下各路英雄相比呢？大家上马，赶路吧。好，是就是西夏关了，过了关就到灵州了。嗯，撤，撤，撤。大师，萧峰施主已经在山门外长跪五天了。手里的板斧便是道理，宗赞王子的话便是道理。嘿，你是男子，既非和尚，又非老翁，要过此关，除非是个死人。哎，有人闯关！哎呀！嘿嘿，原来是个小娃子。别在这瞎捣乱！穆姑娘，呃、啊，婉妹，衙门可以过去，臭男人不行。老子一看你这是小白脸，我就生气，再敢上前一步，把你砸成肉酱。哪来那么多臭规矩？跑！臭娘们，你找死你！哎，你放心，婉妹的功夫我领教你。没事吧？这些日子你到哪里去了？我想你想的好苦啊！你想我？你为什么想我
，你会真想我吗？莫姐姐，我可是真的想你。你是我亲妹妹，叫我姐姐就行了，何必加个木字？为什么是你的亲妹妹啊？你问他。呃，这个，这时候也不方便细说了。哥，怎么这位穆姑娘也是你的相好，也不给我引荐引荐？姊妹，不许胡说。她，她也是你的姐姐。好福气！哎，你，婉妹，婉妹，你等等我嘛！婉妹，婉妹，去。婉妹，婉妹，婉妹，婉妹，婉妹，你抓我干什么？婉妹，婉妹。这些日子，你到哪里去了？婉妹，你瘦了，你跟我们一起走吧，跟我们在一起有个照应。谁要你照应？没有你，我一个人不也就这么过了？哎，我有许多话要跟你说，你跟我们在一起好不好？你有什么要跟我说的？又有什么用？好，婉妹，你虽然瘦了些，不过你长得越来越俊了。你是我哥哥，可别跟我说这种话。哎，我说你长得越来越俊，也没有什么不对啊。哎，你为什么着男装上灵州啊？是不是招驸马？像你这么英俊秀气的少年书生，西夏公主一见到你啊，非爱上你不可。那你为何又要去灵州啊？我，我是去瞧瞧热闹啊！你别骗我了。父亲让你去做西夏国的驸马，命着姓巴的、姓朱的送信给你，你当我不知道吗？你怎么都知道了？我娘又碰见咱们那个好父亲了，我跟娘在一起，父亲的事，我自然是知道了。哦，原来如此啊！所以。你知道我要上灵州，因此特地来瞧瞧我的，是不是？我瞧你干什么？我是想瞧瞧西夏国的公主到底是怎么个美法。我又想瞧瞧，咱们大理国的王子是不是能攀上这枚亲事。我绝对不会去当驸马爷的。妹妹，这件事你千万不要泄露出去。父亲如果真的逼我，我就逃之夭夭。难道父亲有命，你也敢违抗？我这个呀不叫抗命，我这个叫逃走。逃走跟抗命有什么区别？人家金枝玉叶的公主，你为什么不要？你以为我跟父亲呀，见一个爱一个，到最后弄得自己不可开交？我瞧你跟父亲也没什么区别，真是有其父必有其子。只不过，你没有父亲那么好的福气。王姑娘。我就是要带阿紫姑娘一起离开，你们谁也不许阻拦！你答不答应？救命
阿紫，阿紫要请二哥治眼睛，跟你走了，那他眼睛怎么办？哼，虚竹能替他治眼睛，我也能想办法治好他的眼睛。这个。今天不是你助我们一臂之力，那我们岂不是要在这里吊上个三天三夜？那个时候的滋味可不好受啊！哎，老三，你就知道说瞎话，那怎么可能吊上三天三夜？要是我支持不住的时候，要手一松，把你头发放开，你要不要试试？看看能不能啊？王姑娘，王姑娘，这是阴曹地府吗？啊？你这姑娘可真是会胡说八道啊！如果这是阴曹地府的话，那我们岂不是个个都是死鬼了啊？我说姑娘，好端端的你干什么要寻死觅活的啊？你死了是你自己愿意，你差点赔上我兄弟云中鹤的一条性命。嗯嗯，云中鹤死了也就算了，哎，就算是我们段老大死了也不重要。可是万一我岳老二要是赔上一条性命，那可就大大的划不来了。嗯，王姑娘，你没事吧？我不要管我，我不想活了。王姑娘，王姑娘，王姑娘，王姑娘，徒弟，这云中鹤生性奸恶，你快把他给杀了。嗯，啊，不对，不对，不对，不对，不对，哎，该管。哎呀，你师傅，哎，今天全亏了云老四，他救了这个我的师娘，你你的老婆，你要不然你这个老婆早就一命呜呼了。小师娘，哎呀，你也好啊！我现在是月老二了，不是月老三了。你以后能不能别叫我小师娘啊？多难听啊！哎，月老二，我问你，这位王姑娘为什么要跳崖呀？是不是这个竹竿子惹的祸呀？我我和他养。哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！我不对不对不对不对不对，天地良心呐！云老四他变了，那做起好事来了。哎，我们三个人呐，少了叶二娘这个伴儿，心里头他总是这个闷闷不乐。我们呢，就出来散散心。走到这里啊，刚好看见一个姑娘，她跳崖自尽，力道之大，云老四又没来得及抓住。切、哎，哎，我们云老四啊，本来就是个穷凶极恶的家伙，这突然做起好事来，有点那个不太习惯。你奶奶的，我什么时候大发慈悲做起好事来了？云老四最喜欢漂亮姑娘。我看见王姑娘跳崖，我当然舍不得了。我是要把她抓回去，做几天老婆。你,你奶奶的！我岳老二念在大家是四大恶人的情分上，才没有松手。早知如此，我把手松开，让你摔死得了。哎，我说岳老二，你本来外号叫做凶神恶煞，是专干坏事不做好事的。你什么时候做起好事来了？是不是你师傅教你的呀？你。哎，那个吐蕃人为什么要害你们呀？嗯，我们四大恶人是西夏国一品堂数一数二的高手，这自然你们是早已久仰的啦。这次呢，我们公主呢招驸马，就派我们一品堂的高手呢四处巡视，不准闲杂人等前来捣乱。可是那吐蕃国的王子他蛮不讲理啊，只许他一个人招，不许别人来招。他派人把守西夏各个要道。我们当然就不乐意了，于是我们就出去和他们大打了一架，打死了十几个吐蕃国的武士啊！嗯
。哎，王姑娘，哎，我师傅来了，你们就可以做夫妻了，你不用寻死了。你再胡说八道的侮辱我，我就跳下去。哎，不可以啊，呃，不可以啊，王姑娘，不可以啊。岳老三，不许再胡说。岳老二，好好好，岳老二，别再胡说八道了。不过你这次救人有功，我感恩不尽。下次我真的教你几手功夫啊，去吧。哼，看做我师娘的人多着呢，害怕少了。你看。这是我小师娘，大师娘，全都是我师娘。讨厌，别再胡说八道了。哎，那个丑八怪真的把阿紫带走了。王姑娘，今天晚上就委屈你了。段公子客气了，我和大家都是一样的。哦，进去吧，发什么呆？啊？哦。千不是万不是，都是我段誉的不是，你千万要多多包涵啊！不要再生气了，要不这样，我给你跪下好了。哎，哎，你这是干什么呀？快起来，让人看见了，像什么样子呀？除非王姑娘你不再生我的气，不再介意，我就起来。我为什么要生你的气啊？我才想王姑娘伤心。一定是我得罪了慕容公子，让王姑娘难过了。下次再碰到他，他打我、杀我，我就逃跑，我不再使用什么六脉神剑了。你你这个呆子，我只是觉得自己伤心，与你无关。那王姑娘不生我的气了？当然不生了。啊，那我就放心了。王姑娘，你到底为什么事情伤心？你告诉我，我尽心竭力，一定帮你办好的。段公子，我知道你一直对我很好，我也很感谢你。只不过这件事情，你实在无能为力，你帮不了我的。我，我的确没什么本事。但我二哥虚竹，功夫可是一等一的，而且我跟他是结拜兄弟，亲如骨肉。我求他什么事情，他一定会答应我的。王姑娘，你就告诉我，到底为了什么事情难过？就算这件事情非常棘手，无法挽回，但至少你把事情说出来，心里也会舒服一点呢。
他要去做西夏驸马，说什么为了为了复兴大燕，不能顾及儿女私情。你是好人呢，我告诉你心里话，你，你居然幸灾乐祸！我我我我段誉绝对没有这个意思啊！我我如果我有的话，我发誓，我我五雷轰顶，不得好死的。你不笑话我就好了，谁要你发誓啊？这样吧，我去劝劝慕容公子，叫他不要去西夏做驸马，要他尽快跟你成婚。嗯，不，那怎么可以呢？表哥他恨死你了，他不会听你劝的。嗯，我会点名他的，我会告诉他，人生世上夫妻最重要的就是能够，嗯，情投意合，两心相悦。他和西夏公主素不相识，也不知道他是善是恶，是美是丑。而且一旦决定了，变成夫妻，哎，大大的不妥、啊。而且我还要告诉他，王姑娘清丽脱俗，温柔贤淑，找遍天下再也遇不到第二个。而且王姑娘对你一往情深，你怎么可以辜负她呢？段公子，你把我说的那么好，你是在讨好我，不是真心话吧？哎，非也非也非也，我，我说的都是真心话。你好的不学，尽学油嘴滑舌。我一定不会让慕容公子去做西夏驸马的，让他尽快跟你成婚。你不懂我表哥的心思，在他心里，复兴大燕是天下第一的大事。如果儿女情长，英雄气短，那就不叫英雄了。还说，不管西夏公主是什么样的人，他都不放在心上。最要紧的，是能助他幸福大业。倒也是啊，你表哥一心一意想做皇帝，西夏能够出兵助他复国，这个，这件事真的很为难。你放一百二十个心吧，我去做西夏驸马。他做不成西夏驸马，就非得和你成亲。真的？嗯，我去抢这个驸马来做。段公子，你对我真好。可是这样一来，我表哥会恨死你的。那有什么关系呢？反正啊。他早就恨死我了。可是你刚才还说，不知道那个西夏公主是丑是美是善是恶，你为了我去和她成亲，太委屈你了。为了你，这点委屈又算得了什么呢？为了你，我死都愿意。原谅我今生今世无法相报，但愿有来生吧。但愿有来生。是吧，大公子，公子，三弟，公子，公子，有什么好看的？啊，王姑娘她耳环掉在水里，我帮她捞上来，有什么好笑的？
发礼段公子前来求亲，令西夏国大感光荣，相信公子一定能够如愿。请随我进城，我们已为公子安排好了住处。那有劳你带路了，公子客气了，请。师兄，我们在明城，我怕西夏国搞什么鬼呀、啊？明白。我先潜入西夏皇宫，万一情况紧急，我自会出手相助，保护公子。嗯正是我，想请段公子找个地方谈谈。慕容公子盛情邀约，小弟哪敢不奉陪呢？不过，请你先放手吧。哼，现在可放不了手啊！啊国师，有什么动静？刚才慕容父把大理那个姓段的小子抓走了。你那天晚上跟我表妹说了些什么？这么粗鲁，啊，没什么，碰到了就随便聊聊了。你是男子汉大丈夫，说了的就要敢认。好，我不瞒你了，我答应了王姑娘，要劝你不要做西夏驸马，就凭你想阻止我？有可能吗？我会尽力而为。你不喜欢王姑娘吗？王姑娘她对你以往情深，你不知道吗？你骗得过我表妹，可你骗不过我慕容复。我骗你干什么呢？是你自己想做西夏驸马吧？就编出这些谎话，想骗我上当。你以为我慕容复是三岁小孩吗？你太小看我了。我是一片好心呐，我是希望你和王姑娘成婚，白头偕老啊！别虚情假意了，你不是一直很喜欢我表妹吗？你会希望我们成婚？如果我娶了我表妹，你就可以做西夏驸马了，对不对？我是一片诚心呐，哎，信不信由你。呃，总而言之，我不会让你娶西夏公主，我也能看着王姑娘为你伤心呐。哎，表妹啊！哎，你这个卑鄙小人！对，这种小人哪能用君子手段？啊！敢扔！扔！啊！啊！啊！看你还敢跟我斗对他一往情深，我对你怎么样，你心里清楚。可是你为什么要杀他？
这人是我的大对头，你没听他说，他要尽心竭力阻碍我吗？他在少室山逼得我已经很没面子了，我当然不会放过他。少室山的事是个巧合，你知道他那点功夫是灵是不灵的。就这么轻描淡写的过去了，以后我在江湖上混，人人都在我背后指指点点，教我怎么做人。表哥。一时的胜负，你何必挂在心上呢？你既然这么关心他，嫁给他好了，跟着我干什么？表哥，我对你一片真心多少年了，你真的不知道吗？你对我一片真心，在太湖边的小磨坊里，你个姓段的小子在草堆里干什么？那是我亲眼所见，还有假的吗？太湖边的小磨坊里，那个西夏武士，不错，是我假扮的李延宗。你现在知道不完，表哥，好跟小磨坊比鱼，我到了之后，你们还在鬼鬼祟祟。你自己做了什么？你自己知道。我什么也没做。姓段的伸手摸你的脸，你为什么不躲？冤枉我！冤枉我！你冤枉我！表哥，我祝你如愿以偿。娶西夏公主，再做大燕皇帝。段公子对我一片痴心，我却从来不理他。这次他更是为我而死，我实在是对不起他。反正我也不想活了。不如和他死在一起，来报答他对我的一往情深。二剑已经去找了，哎，他们回来了！哎，快点，快点！怎么样？主人，四处都找遍了，也没见到段公子。王姑娘，王姑娘，你你也被你表哥扔下来了啊！王姑娘，你醒醒啊！王姑娘，段公子，我是真的和你死在一起了吗？我们，我们还没有死啊，我们还活着呢。为君子，你是什么东西，竟敢贬低我？明明是你逼王姑娘投井自尽，还假仁假义，我劝你最后把嘴闭上。慕容公子，我和令尊相交多年，互相钦佩，我总算得上是你的长辈吧？你现在这样和我说话，不太礼貌吧？失礼，失礼，晚辈，请您恕罪。好，你既然自认晚辈，我看在你爹的份上，我就不和你计较了。不过我告诉你，我们吐蕃国王子既然想做驸马，我是必须帮他，别人谁也别想。周莫镇，你别欺人太甚。看在我和令尊的交情上
，我当然不会取你的性命，但我劝你，快点离开西夏。要是我不走呢？<笑>你要是不走，那就是敬酒不吃吃罚酒。已经死了，但是没想到，幸好老天爷有眼。其实我也很喜欢你，但是我心里不能同时有两个人。现在好了。就让那个人去做他的皇帝梦吧。我，我终于解脱了。嫌弃我，不记恨我以前对你冷漠无情，我愿意一辈子跟着你，再也不离开你了。嗯、那你表哥怎么办呢？你一直。你一直不是都很喜欢你表哥的吗？可他从来没有把我放在心上。到现在我才知道，谁是真的爱我，谁会把我看得比他自己的生命还重要。哎、你是说我吗？在我表哥的一生之中，除了想做大燕的皇帝，别的他什么都不关心，何况是我呢？那那一天，你表哥突然不做皇帝了，又忽然对你好了，那你……你把我看成是什么样的人了？今天我就跟你定下三生之约。如果我三心二意，又怎么对得起你对我的一片深情啊？呀呀，都是你爹害的我！啊！现在已经是段公子的人了，如果你要杀他，就连我一块杀了好了。啊啊啊！不不不，你要杀，就杀我好了。慕容公子，你去做你的西夏驸马，我不再劝阻你了。雨嫣，现在已经是我的人了，你再也夺不走了。不论是生是死，我都跟随着你
，表妹，你嫁了段公子，咱们就是一家人了。段公子就会是我的表妹夫，我怎么会害他呢？表妹，段公子，国师。被于禁了。哎，我们这个世子啊，跟王爷是一模一样。哎，只爱美人，不爱江山。他一定是啊，又和那王姑娘出去了。那也不能到现在还不回来，再晚就误大事了。哎，镇南王千叮万嘱，务必要小王爷把公主娶回去。如果这次不成，我可真没脸见王爷了。哎，我可不可以说句话呀？好，请说。我段大哥的父王想让他娶那位西夏公主，只不过想结这门亲事，西夏大理成为婚姻之国，互相有个照应，对不对呀？不错。至于这位公主的美与丑。这位想做公公的段王爷根本就不放在心上，对不对？人家公主之尊，就算没有沉鱼落雁之容，姿色总不会太差吧？我倒有一个主意，就算我们找不到段大哥，倒也不耽误。段大哥和王姑娘在江湖上玩厌了，过个一年半载的，总会回大理去的。到时候再跟公主洞房花烛夜，也不迟啊。哎，那小王爷不在，怎么能把公主娶回大理呢？姑娘有何妙计？快说来听听。大家看穆姐姐，她女扮男装，不比段大哥美多了。请她去赴明天的宴会，就算席上有千百个英雄少年，哪一个有她英俊潇洒呀？你不说话，能把你当哑巴卖了？哎，钟姑娘这个主意不错嘛，但不要露出破绽。一旦露出破绽，穆姑娘她就危险了。再说，这次天下英雄都来了，我怕穆姑娘的武功。哎呀，不会的，穆姐姐是段大哥的亲妹妹，亲妹子带哥哥去娶嫂子，有什么不对的呢？又替国家立下了大功，又讨了父亲的欢心，这不是一举数得的事情吗？没事，我还是担心穆姑娘。我怎么会有这样的哥哥？啊,啊，生气了？我说这个干什么呀？这这，他生气了，你看。穆姑娘生气不是为八先生这几句话，她心里还有别的事情。
事，是我表哥下的毒手，他为什么要这样狠心？段公子，我错恋少林七十二绝技，走火入魔。要不是你吸取我的内力，老衲这会儿肯定已经命丧黄泉了。我，我一定要拜谢你的救命之恩。哎，大师，你又何必谦虚呢？我有什么本事，救得了你的性命呢？老大虽然在佛门，可是好胜之心却比常人还厉害。今天这样的结局，其实三十年前就已经埋下祸根了，死后一定会下地狱。是我自作自受啊！三十年呐，三十年的武功，三十年的武功全废了。大师，你怎么这么说呢？大师，你现在不是都已经变好了吗？我。我今天的武功全失，是佛祖让我改邪归正，得以解脱的。是佛祖，是佛祖让我改邪归正，得以解脱的。慕容公子呢？对呀、啊，表哥呢？我倒全忘了。老大过去多有得罪，请你们多多原谅我。大师，要不是你把我抓到中原，我也不会认识王姑娘。我应该感激你才是啊。这是你和王姑娘的缘分所致。和我无关。老衲今日一去，和你们就天各一方了。段公子，实在是麻烦你，请替我一定把这部《易筋经》还给少林寺，可以吗？段玉一定办到。那就多谢你了。你要去哪里啊？要去我该去的地方。可是，贵国王子要向西夏公主求婚，大师难道不去？哎、段公子，我已经是世外贤人了，凡俗事物管不了了。老大今后居无定所，随遇而安，心安乐处，便是身安乐处。祝你们白头偕老。
走吧。我呢，现在还不想离开这里。好，如果你不想走，我就在这儿陪着你。那我们就待在这里，再没人会打扰我们了。不过啊，我呢是不会让你待在这么脏的地方的。我们走吧。三弟跟王姑娘可能走了，咱们大家也都走吧。今后谁做驸马，跟咱们都没关系了。哎，大先生，你娶了妻子没有啊？孙大哥不愿意去做驸马，你可以去做呀、啊。到时候你娶的西夏公主也不错呀。钟姑娘，你真会开玩笑啊！可惜啊，你相貌娇小，不像男人，否则替你哥哥出马娶回西夏公主。嗯，我哥哥啊啊，我是说，替小王子办好这件大事。木、嗯。嗯巴斯空，咱们这就去吧。好，顾姐姐，你答应去了去啦？哎，在下姓段，名律，是大理国镇南王世子。诸位言语之间，可要检点一二。<笑>我这个样子，真是羞死人了。你什么样子我都喜欢。说的好听。你先去换件干净衣服，我们再去西夏皇宫慕容公子，表哥，啊，好好，是表妹和表妹夫啊。慕容公子是要去西夏皇宫吗？嗯，嗯，段公子也要去吗？是，你，你不是有表妹雨烟了吗？你，公子你误会了，我这辈子有了雨烟，别无他想。我们去西夏皇宫，是因为我义兄还有几个朋友在那里。段公子和我都希望你早日娶到西夏公主。段公子真的不跟我争当西夏驸马了？我不跟你争西夏驸马，你也不能来争我的烟妹。大丈夫一言既出，驷马难追。当然。那我们得快点，别让你那个妹妹替你去争当西夏驸马。我妹妹，她已经女扮男装替你去皇宫争当驸马了。嗯，哎，段殿下，你怎么了？你都知道了？也没有都知道了，不过看你这个阵势呢，也知道一二了。哎，段殿下，可真是为难你了。你倒好，不声不响的跟着王姑娘走了，却叫我在这懒人充数。好妹子，这件事情说来话长，哎，我被人投在一口枯井里面，差点活活死在里面啊！啊，你没受伤吧？我看你脸色不大好。哎，王姑娘。
殿下遇事，诸位家客远来，青凤阁惭愧没有好茶没点款待，实在是怠慢了，请诸位随意用心。嗨，你们膝下可真啰嗦，海上公主快些出来吧。等诸位用过茶点之后，公主殿下另有遇事。哎，很好，很好，很好。公主既然有命，我们还是遵从的好。我吃。我可是遵命吃了。你现在请公主出来吧。是。大伙快点吃，加把劲儿！来，来，来，这个，来，干！这回该行了吧？殿下，请诸位家客到内书房观赏书画。哎哎哎哎哎哎哎！书画有什么可看的？画上的美女能有真人好看吗？摸不着，闻不到，都是假的。这就好了。公主让我们到内书房去观赏书画为虚，考验文才识时。像宗赞王子，这等粗野陋妇，懂得什么诗词歌赋？主殿下有谕，请诸位女扮男装的姑娘们，以遇不惑之年的先生们，都留在这里休息喝茶。其余诸位家客，请到内书房。非也，非也。请问这位先生有何高见？高见是没有的，低见嘛，倒是有一些。我猜想你一定会问，请问这位先生有何低见呢？<笑>看你这么腼腆害羞的样子。索性我就听你说出来，也就是了。多谢先生。啊，我们千里迢迢来见公主，一路之上历尽艰辛，有的葬身于风沙大漠，有的丧命于狮虎之口，还有的被这个吐蕃王子的手下武士所追杀。到的灵州的十城中，只剩下两城而已。我们只不过是想见公主一面。如今，只因父母把我早生了几年。一直在下，年过四十，一番跋涉，都白费了。早知如此，我就晚出世几年了。先生说笑了，一个人早生晚生，哪有自己做得了主的？哎哎哎哎哎，你瞎折腾什么？公主既然有此欲，咱们听就是了。你瞎啰嗦什么呀你？哎，王子殿下，我刚才这番话原是为你说的。啊，你已经四十一岁了，虽然不是很老，但是年逾不惑是不能见公主了。我前天刚给你算过生日，你实实在在的四十一岁了。诸位，要我说，个人的生日总是自己记得最清楚。过了四十的就请留在这里，不到四十的就请内书房吧。哎哎，别听他的，我不到四十，不到，我连一百岁都不到。虽然年逾不惑，但是性格却并非不惑，而且是大惑而特惑。嗯、快进去吧，进去以后，一定要帮助表哥啊。
，要去内书房，必须得经过这道幽兰剑。诸位请。这剑中啊，肯定有铁锁之类的东西，否则不可能凌空走过去的。啊！哈哈哈，好，我先来。我想局王吧便是公主殿下的内书房，请诸位随意观赏书画。啊，哈哈哈哈哈！二哥，快来看啊！嗯，这画上的女子和雨烟一模一样。师叔的武功啊，跟我们灵鹫宫内壁上的武功一样。李师叔是西夏皇妃，他的宫里藏这种图形，一点都不奇怪。嗯，但是我李师叔已经死了。这都是极高深的武功，啊！如果练功不得法的话，会走火入魔的啊！什么高深武学？少和尚又在骗人！这些图形是看不得的。公主殿下说过，姑父如果不到家，看了他是有害无益的。哼！那如果功夫已经练到家了呢？那就是有益无害了吧？哼！我的功夫可是已经练到家了。包先生，包先生，这里有图形，快看呐！我这也有图形啊！是啊，我这也有，我这边也有。
这里要偷枪，这是什么意思？哎哎呀呀！哎呦哎呦！大家不要看地上的图形，现在咱们身处险地，赶快过来聚拢商议。哎呀！手疼了。我跟包先生说过，这些图形是看不得的。如果姑父不到家，看他是有害无益。可他偏偏就要看。哼，你叫我看，我就偏偏不看；你不叫我看，哼，我就非看不可。这侍女的确曾劝人不要观看壁上的图形，倒不像有意加害。但西夏公主邀我们到这里，到底是什么用意啊？公主殿下驾到殿下说：“请各位千万不可火亮火折，也不可用火石打火，否则恐有凶险。”如果各位不愿在此多留，可请先行退出，到清风阁饮茶休息。一路上会有人指引，不会迷失路途。各位远道而来。公主殿下感到非常的荣幸，公主将自己喜欢的字画挂在墙壁上，各位走的时候，每人可获赠一件，请自己到墙壁上去摘。哎，公主殿下，这里既然不宜点火，我看咱们还是去别的地方见面吧。这里黑乎乎的，我看不见你，你也看不见我呀。公主殿下，请众位来到西夏。原本是要会见家客，不过现在公主有三个问题，想请大家依次回答。哪位先生先来答题？我先来，我先来，我先来，我先来，大家不要争抢，我先来，先回答的反而吃亏。大家一拥而上，那我就落后；大家呢怕当先锋吃亏，那我就身先士卒。在下包不同，家中是有妻有女。只想一睹公主芳容，没别的意思。包先生倒是爽直，不过公主殿下有三个问题要向你请教。第一问，包先生一生之中最快乐逍遥的地方是哪里？哼，那是在一家瓷器店。我小的时候在瓷器店里当学徒，老板欺负虐待，日日打骂。有一天，惹得我是狂性大发呀。便将那殿中的杯碗瓷碟、人像花瓶，一股脑的砸的是乒乒乓乓、稀巴烂碎啊！哎，一生中最痛快的便是这件事了。哎，女官姑娘，我答的还可以吧？可不可以由公主殿下决定？第二问，包先生最爱的人叫什么名字？叫包不亮。嗯，那第三个问题，包先生最爱的这个人相貌如何？啊。此人年方六岁，长得是一个眼大一个眼小
，鼻孔朝天，两耳招风。包包吩咐他的话，他从来都不听。让他笑，他必哭；让他哭呢，他必笑。哭起来，两个时辰都不停；笑起来，犹如母夜叉在世。那便是我的宝贝女儿包不亮。<笑>谢谢包先生，请你到那边休息。嗯。第二位谁来？请过来好吗？在下大理段誉，今向公主殿下致以问安。在下僻处南疆，今日来到贵国观光，承蒙厚待，实在感谢。原来是大理国镇南王世子，王子不需多礼，麻烦你走了这么多路程，还请多多担待。姐姐，你太客气了，我已经看到了公主的身影，公主看不看我并不打紧，反正我我也没什么好看的。哎，王子既然来到这里，也请回答公主的三个问题。第一个问题，王子一生之中最快乐逍遥的地方是哪里？在一口枯井之中。那第二个问题，王子最爱的人叫什么名字？啊，呃，公子，你就说你最爱的人是你的父母。啊，是在下的父亲和母亲。哦，那令尊令堂相貌如何？是否与王子颇为相似啊？我父亲的样子很威武，性子呢却很和善。也许就是因为这一点，我才有好多的阿姨，好多的妹妹。王子殿下，请王子到那边休息吧。啊嗯、他是王子，我也是王子。在下吐蕃国王子宗赞，请求与公主会面。王子光临帝国上下。公主殿下，你刚才提的三个问题我都听见，我就一起给你回答了吧。我平生最快乐逍遥的地方，那就是成为西夏国的驸马，和公主你新婚了洞房。我最喜欢的人当然是公主你了，虽然我看不清你长什么模样。但是我肯定，天上少有，地下无双。公主，你说我说的对不对啊？姑苏穆荣父，久仰公主芳名，特来拜会。原来是以彼之道还施彼身的慕容公子，婢子随在深宫之中，也听说过公子的大名。不敢。这女官知道我的名字，公主当然也知道。好事儿啊！我们西夏虽然僻处边陲，不过也听过北乔峰、南慕容的英名。听说乔大侠现在已经改为姓萧，在大辽位居高官，不知道这件事情是不是真的？啊，正是。公子以萧大侠齐名，想必跟他很熟了。不知道萧大侠人品怎样？武功与公子相比，谁上谁下？不知道姑娘要问的，可是公主要问的三个问题吗？哦，不是不是，请公子不要怪罪。婢子这几年总听人提起萧大侠的英名，仰慕已久，不禁多问了几句。好。哦。啊，请问公子一生之中在什么地方最快乐逍遥啊？快乐的是将来，而不是在过去。公子最爱的人叫什么名字？我没什么最爱的人。这么说来，第三个问题就不用问了。啊、我希望在见到公主之后，能回答姐姐的第二、第三个问题。
。那这位先生怎么称呼？在下虚竹，我不是来招亲的，姑娘就不要问了吧。哎，先生何必这么见外呢？既然来了，就是我们公主的客人，连刚才那位包先生都回答了三个问题，你就不要再谦让了。我，呃，先生生平在什么地方最快乐逍遥？在一个黑暗的冰窖里。那先生最爱的人叫什么名字？我，我也不知道他叫什么名字。哎呀，这都不知道，就是啊，就最爱的，太可笑了，太可笑了，太可笑了，一看这就是假的，就是。不知道那位姑娘叫什么名字，也不是什么奇怪的事情。当年孝子董永看见仙女下凡，也不知道她的姓名底细，就爱上了她。虚竹先生，你爱的那位姑娘样子一定很漂亮了。嗯、她长得什么样子？我当时确实没有看清楚。梦郎。是你吗？梦里梦上浮云浮现。你你你是梦姑吗？梦郎，我就是因为找不到你，这才请父皇替下榜文，盼你能来。你,你真的是梦姑？你上来，我们到里面去说话。我是日夜夜。就盼有此时此刻。江河卖喷洒九天，一江河卖喷洒九天。我爱乘风兮，把一江河卖喷洒九天，一江河卖喷洒九天。我爱，我真。想了几千遍、几万遍，让我再见到你。苍天开恩，终于让我又见到你了。蒙姑，我也是一样的，想了千遍万遍，可就是想不到你会是西夏的公主。<笑>